dignitaries on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to everyone present here today. It's our pleasure to welcome each one of you for the inauguration of Parmala International Comprehensive Stroke Center. As we begin today's program, we welcome Father M.C. Paulos, Chief Executive Officer, Parmala Hospital on stage for welcome speech. Devadri Namatri Motam Darikate, Pershad Bavadri Meni, Abhyundanaya, Dr. Yuhan and Marcus Vasumas Rimeni, Pershuda Savode, Vaidikate Steve, Thomas Varis Amel Achen, Pamanapata Varki John Sar, Thomas Johnson Corpus Kopa Achen, Jiju Achen, Ashutri Managing Committee Angangal, Prepata, Roy Achenoka Stage, Sarudon, please, put it again. Ashutri Managing Committee Agangal, Prepata Doctors, Matella Staff Agangalum, Allo Dosum, Anegam, Protestant Digal, Abimuri can do Verdunda. Parimil Ashutra Samantha Joganola, Protestant Digal, Prayasangal, Daralam, Verdunda, Shavarina, Protestant Digal, Prayasangal, Namudeshi in the upper data, they were number and Agri Haramaki Turkun, Nanula, they were sent to the Valerium, Nani, Aretian. In Nata, Namada E. Dosat in the Prathanium. Randa Kairingal would another Pudagana. Una Udurka Alamat Lord is Sopnaman or Amara unit is Sondamati Ashutri Gondaga and Ulada. In the Takala, the Amara unit of Guru, multi speciality hospital, only hospital on down, and Atra Vilia Gayu Nola, Cheri Gayuan. But she did a Totoka Sameta, Sampati Putumotulum, Iperta Sampati Putumotu local, brother Vilia, Purdison than Yan or Amara Sondor to Medici work another. Yanki Polu, another Yadar to my turn, but she had the remit and the other tongue under the Yadar to my Aguda Shedo. In the model, I would have a regular imaging in Ottawa and Sadi Matil Sandorsham, Pankuiki and the meeting Lord Namata Kari. Dandamata Kariam, he assured the report are neuro doctors, Randa, neuro surgeon Marium, Muna, neuro physician Marium, or intervention neurologist to wonder. Itrain Perium, Avrida staff, Adola than a occupation therapy, Lola Daralam Perun. You were a lot of chair in the Gadimbo, or a comprehensive stroke center at the Permali Ashur and Neuro Department and Amal Walter Gajirikan. Now, the stroke is immediate. Now, we have to get to the next one. 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 Comprehensive Stroke Center. Either there are complications on the Parihiri can occur and the Sampidan. Adinde, Aujari, American, Ulkadan, Udioga Matulkadan, Persia Bava, the Remains on the Inoda, Nuruikian. Apol, Persia Bava, the Remainim, Avion, the Remainim, within an Asham Sagal Nar, the Ulkadan, the Nodopan, the Ne, Prasangiki. Ada Todorna, E. Comprehensive Stroke Center, and the Adana, with the senior doctors Nali Vere. Our already okay, sectional Lola, Nuro treatment, some other like Iring La Petty. Churinga Samayan Konda, our end a second part, our other culture particle, our Jay and the Jolie, a lengthy either the learning strokes and the protein in the lower, our Parayana Dariki. Munama Dieter, Namukipa, and the Kairing Londangal Alpam Entertainment, Alpam Celebrity, Yoko Vandangal, and other Sandosha Ulu, Kerala the Leather Naria put in the celebrity, Sri Magesh Kunjuman, Adagatende, Uru Kala, Parivadi, then the Ausana Pata, Urupatamit and the Krimiri Chitunda, and then a moon program or image Jarana, Ivaginata, E. Hospital and Parivadi, Nakanulagari, and the Sraddale Kondurian. E. Meeting in the Adisha the Waikin, a few in the doctor, you are not a cross to Trivenian. Ashurude, Rabakal, Eda Gaiatinum, Adatin over the show, Nedurto, Sani Trivanda, Valere, Sandosha Todu, Adri Odudi, a few in the Trivenian Yoth Lake Shinikin. Meeting a audio mat in the Nedurto Nalgandum within the addition, Yashu the addition Irikin Allah, Persia the Gadulika Trivenian, then the Valar Chalim, then the Uyar Chalim, Epurum, Aneshi, Banda Ella, Thirmanangal, Eda Gaiatin of Ranjalim, Adinde. Rendu was single, Naladum, Adinde, positive art and negative art, or a lava single of Manasilaki, Apolta and Adinola and Wadangal, Nedurton, Nalgun, the Prince of Bava, the Rimaniana, Aralan, the Rekal under Adagam, Kurtia, Munari, Gudet, Jaravan, the Varjuda Vano, Imara unit, Gudas, Edu, Adatina, Isandoshatil, Panka, Jerno, Audio Mata, Parimala, International Stroke, Comprehensive Stroke Center, the Ulkardan and Jeno, Prince of Bava, the Rimane, Valare, Valare, Adar, Rudi, Sneha, Todu, Gudi. Ini meeting lek, ia asalnya sahaja macam ni. 
Meeting in a Asam Sariku and Ulada, Bomana Pata Thomas Vari, such an Amel Achen, Vaidika Tristian, Valere, Dynamic Art, Valere Shakta Art, Savak in the other Tango, which is about the Rundopum, Nina, Protic in one year Vaidika Selection, other water, Sadam Chainu, Ashudra managing Yamatangal, Prepata Mutute, Sarudi under, Adola than a Roy Achenunda, Matella, Prepatangal, and very lavish, and also the Sadam Chainu. Worki John Sar Ashutra Secretary and a project director and Sar Nevolar Sandor Soda Sadam Chainu in the Namalo to Samsarikina, Prepata Doctors, Atom Senior Arikina, Nuro Sergeant Doctor Sriumar Aurgal, Adwala Nuro Physician Doctor Ashib Abdul, Nuro International Consultant Arikina, Vishal, Doctor Vishal Panikan, Doctor Antut, MR Rode Clinical Lead Radiology Department Head Arikina, Doctor Antut Nair, Vodoka Churinia. Provasanam Namlod upon Narthan, a very lavery, Mulas and Dorsh Thor as Adam Chainu, E. meeting in a Swagra Masam Sikina, Prepata, Doctor Dibu, and Nora Sergeant Dibu Doctor, Mulas and Dorsh Thor as Adam Chainu, Prepata, Thomas Johnson Achen, Nuro Department, Doctor Anish Naina, Doctor Libby, Todangi, Stage Ilum, Sadasilula, Matella, Prepata Doctors, as well as Radiology Department, Doctors, Samantha Matella Department. Emergency department doctors and all matrolo yoke join chain. All doctors ne. Idhil vandha samadhe matra staff angle students. All priya puttavare. Matra vakil saadhan chay thoda. Janda vakil vasamgiri kine. Thank you Achin. Adishe prasangati nai. Niranam bathras naadi ben. Abhivanya Doctor Yuhano Mark Krusostmo Stirimeniye Hardo Mai swagatam sheenu. Deva thirunamathe ne mahatam. Parishuddha Bhava Dhirimeni, Namade Safirde Vaidhiya Trusti Ayrikana, Bahamanapada Amei Lachin, Sahaprarthagari Sahodarangli. Ere Sandosha Dodu Gudi, Nangala Mumbil Nilkun. Parimela Aishwadri Mai, Bantapada Navarka, Nalavanam Bodhim Ahum, Unum Ilai Mail Nana. In the Ekanana Nile Lake is Tavinate Devam Palatia. The youth in the Karuneum, the youth in the Nirandaramaya Padivalinu is Ashwatri, Kuduel Kuduel, Vinada Nilavada Tileke, we are to know in Nuladil, the youth in my Sturikin. If I in the Amade. International Comprehensive Strong Center Gudi Ulkarnam Chege Hanalo Adiniga Kalagatil Atenda Vesha the Maidikina Yella Chigilsa Saugiri Anglum Padimelil Undaganum Yuda Karan Vedna or Kazinda Sevenum Levikanum and Parishadha Sava and Marthamai Agrikanunda Adagunda Nudanamaya Chigilsa Sambiza and Anglum Anibanthamaya guiding Lum Kramigari Kinadil, Parisha the Bava de Remini, and in a Valere Sajiva Maya, Nezartum Nalgunu. He also three day, Chalapadimidical Mulam, Namaka Sundamai, or Emarai, Ubakaranam, Wanguano, Ubiogi Kuano, Kadinilla, Kadinia Kalingalil, Mutu to Groupana, as in the Sevenum, Ivuda Nalgia, the Kamanabada, MC Pavlo, such an Audiogi Maya. A group in order to reach Ingilum and the victim of the Maya Snake Room, Nanim, Etharinatil, Yane, Arikinu. Etum, latest title with Emara Ubagaranam, Padimele Ashwatrike, Sondamaka and Kadinu, in Noladum, Devatinde, Maturika Vayana, in the Vude, Adam Bikina, E. Comprehensive Strokes and the Room, Yanangalka, Kuduel, Ubagara Pradamai, Sevenum, Nalgunadil. Devam Adine Ubiogi Kate in Pratikinu, Ikari Maloke, Anigre de Mai, Bangi Ai, Kayadin Cheyan, Udivatam, Doctors, Namadagodi, Unda Nola, Namade Maturu, Vilia, Kay Modelim, Karve Mana, Avakum, Devam, Nanmagane, Nanmagal Narnagonda, and the Walker Nan was American. Thank you, Thirmini. Next is the lamp lighting ceremony. I request all dignitaries on stage to kindly come forward and light the lamp.
Thank you, everyone. Now is the time for the inauguration of Parmala International Comprehensive Stroke Center. For that, I would like to call upon the Catholicos of the East and the Malankara Metropolitan, His Holiness Basilius Marthoma Matthews III on stage. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ <laughs> Mahesh Kunjuman, Dr. Deebu Abraham Chariyan, Bude Sanni Khidrai Rikinna, Parimela Ashwatri Governing Board Anga, Sabhamani Ji Yamati Anga, Anapata Sisters, Priyapata Sahodari Sahodari Anga. Parimanda Thirimeni Mukhandiram Devam Valeri Adhi Alpudangal Yivode Pravartha Jhoondi Rikyan Yee Aashivatri Vare Adhura Shisusha Arangam Ennudilubari Deva Gurubai Yude Valiya Saakshiv Nalaguna ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ കൂടി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഉന്നതമായ ഒരു വൈദ്യ പരിശീലന രംഗമായിട്ട് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള അത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം സി പൗലു സജന് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഉറക്കമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നാളെ പുതിയ എന്ത് സംവിധാനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അച്ഛൻ പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറയും ഇന്നത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചോദിക്കും അച്ഛ ഇതിനൊക്കെ പൈസ എവിടെയാണ് അച്ഛൻ പറയും പണം ബാങ്കിലുണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കുറേ ഒപ്പിടാനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ തരും എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കും ബാക്കി ഇന്ന് പൈസ എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ അടച്ചു തീർക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും പ്രയാസമില്ലാതെ നടന്നോളൂ ഈ എം ആർ ഐ സ്കാനിൻ്റെ വന്നപ്പോൾ ഭീമമായ ഒരു തുകയാണ് ഞാൻ കോലഞ്ചേരിയിലായിരുന്നപ്പോൾ കോലഞ്ചേരി ആശുപത്രിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സഭാംഗം തന്നെ അബുദാബിയിൽ നിന്നൊരു മാറായി മെഷീൻ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ പിന്നീട് വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കോലഞ്ചേരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് വാങ്ങിക്കുകയും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ അന്ന് അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എം ആർ ഐ സ്കാനിൻ്റെ കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിലവുകൾ എത്രയും ഒക്കെ ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇനി എത്ര നാൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തീരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ലോൺ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തീരുമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
അച്ഛൻ്റെ വാക്കിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ആരോഗ്യപരമായ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും വേറെ ഒരിടത്തും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആശുപത്രി സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് നാം വന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു വലിയ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയോ ഒരുപക്ഷെ അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയോ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശുപത്രി ഇവിടെ പരിമല തിരുമിയുടെ നാമത്തിൽ ആരംഭിക്കാനിടയായി പഴയ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വെല്ലുവിളികൾ അനേകമായിരുന്നു ഈ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ കുറെ ഏറെ സമയങ്ങളെടുത്തു ഈ ആശുപത്രി നടത്തിപ്പ് തന്നെ അലങ്കര സഭയെ കൊണ്ട് നടക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചതായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇനി മാർഗമെന്ന് സ്വകാര്യ പരിശുദ്ധ അസൈലിയോസ് പോലോസിദ്ദീൻ ബാബാ തിരുമേനിയുടെ ആരം ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയും തിരുമേനിയോടൊപ്പം വർക്ക് ജോൺ സാറും തന്ന ഒരു വലിയ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പരിമിതത്തിനുമേനെയെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുവാനിടയാവുമെന്ന് അതിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അനേകം ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു സഹകരണം എത്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഏത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലോബൽ കൺസൾട്ടേഷൻ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഏത് ക്യാൻസർ രോഗമായിരുന്നാലും ന്യൂറോ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നാലും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് വിളിച്ച് കൂട്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ അത് ഭംഗിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉള്ളത് പലപ്പോഴും നേരിട്ട് കാണുവാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഏതോ ഞാൻ ഓർത്തില്ല അച്ഛൻ പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ മറ്റ് പലയിടങ്ങളിൽ നടക്കാൻ ഇടയാകാതെ വന്നപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വന്ന് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിച്ചു വന്ന് പത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനിരുന്നാലും ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് അത്ഭുതങ്ങൾ പരിശുദ്ധ പരിമലത്തി വേണ്ടിയുടെ മധ്യസ്ഥയാൽ ദൈവം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നു അത് നമുക്ക് വേ നമുക്ക് അല്ല അനേകം ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസവും അനേകം ആളുകൾക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതിനും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകുവാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പെരുമല ഇൻ്റർനാഷണൽ കോംപ്രഹൻസീവ് സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്റർ അതുപോലെ എം ആർ ഐ സ്കാൻ സെൻറ്റർ എല്ലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചൊല്ലി ശുദ്ധബാവാതിരിമേനുള്ള ആദരവ് അറിയിക്കുന്നു ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്ററിന് ഏത് അവസരത്തിലും വിളിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കോൾ നമ്പർ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് ശുഭാവാതിരി മനസ്സ് കൊണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ മിസ്റ്റർ ജെയ്സൺ ബി ജോണിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്
Thank you so much. Sannesham nalagunadine Malangara Orthodox Suriyani Sabayude Vaidika Trusty Reverend Father Daughter Thomas Vargis Amei Lachine Sneha Puruvam Swagatam Shayunu. Parishwata Baba Dharmini Abhiyundanaya Krasasun Sthirmini E. Stavanathinne CEO Adharaninaya MC Paolo Sajan Adharaninaya Doctorates Sneha Nidhegalaya Vaidika Sneha Dhare E. Chanangal Pangadukkanna Pariya Pattu Vare Parimela Hospital Deiva Grupa Yuda Parilala Nail Rishuddha Parimela Thirimene Yuda Sajeeva Sanyatya Thal Anadinam Anayag Ayirengal Kha Swandhanam Aayi Maronnu Yenna Kaanu Vanim Aan Saashyam Mokurthudil Pangu Jeri Vanim Kadi Yenna Dvartha Deivita Mahotta Pattu Thun Parimela Hospital Yuri Chadang Maasatil Yuri Kel Pangu Dukku Nada Yipol Yuri Padivu Shilam Aayi Maronnu Yen Aan Vedil Yirindu Vonda Janivari Thotti Kyo Ta Aloi Chepam Paolo Sajjan Semua masa, ini hospital yang saya bantah pada, entah kenapa mereka orang orang yang panggil itu kan, kahdi itu, entah itu, adi wajah kami malah ribuan yang agresif, kerana ini hospital ini, baru cerita itu yang kami orang memikir itu, terus ia itu, ada negara ini orang ke, seperti itu, madya ke arah itu, na, awisam, beraga, okai, budimu itu, kerana aneh kami orang orang, orang orang ke, swander yang kami marah itu, ini matram. Yang asam sikit itu berantik itu, itu dari setahun itu lemah teram balas cuci udah cerita ramai lah. Ia itu sahaja udah balas cuci udah cerita ramu di mana. Ia kala kedua dalam malangnya orang terus pergi ane sapa ada yang ala pada tuhnu yang ada ini utama maya urut akar ramu di mana. Terus yang ini dengan nalar nalar guna MC Paulus secara nol pada ulah ini ni semua negatif negatif ulah beri balia apa yang dengan itu patri bodoh ana. Pada ini juga semua orang kita ini panik itu. Ini hospital ni, wujud itu lekat itu kena, ibu itu ella, ader ni ada doktor suruh pergi berlalu, ella beri, anda ibu ramai orang kuno, ini berada samar yang begini na, ini, enna MRI scanning center num, stroke center num oke, ella bida perantaran gelum samar pergi nu, order num, ini hospital bi faham ni jei na, peribun na sajema ayah, beri hospital, beri multi speciality hospital. Ini adalah nilai lek, walau reva kami, walau revan, ini hospital ni kerja itu, ini perantai je, orang ikut kudi, ini adalah sangga ada kerana orang lainnya modal nama rich, wak kulit. Thank you, Achin. Next we welcome Dr. Anirudh Nair, who holds degree in MBBS, MD Radiology, DNB, FRCR, EDIR, EDIUR, MBA and Fellowship in Abdominal Imaging. He is currently serving as the clinical lead and senior consultant radiologist at Parmala Hospital. Dr. Anirudh brings a wealth of knowledge and experience to our event and will make us aware about the new MRI machine. We welcome your doctor on stage. My respected uh, His Holiness, dignitaries on stage and my dear friends, it's indeed a privilege uh, to give this opening presentation related to MRI and the inauguration of new modality that is being added to the diverse portfolio of Parimala Clinical Radiology. It's a brand new 1.5 Tesla Siemens MRI. I'm happy to share the dais and get the, seek the blessings of His Holiness on this auspicious occasion. Uh, so we have in our portfolio currently 1.5 Tesla Siemens Sempra, a 16-channel machine. And this is one of the pictures I have taken once the machine was completely ready and good to go. If you compare the two images, uh, the one on your left hand side is the image which we have taken in our MRI. And this is the routine MRI which is taken outside. Both are 1.5 Tesla MRI, but people who are looking at it very carefully can understand the kind of resolution that the details which our machine gives, which uh, is a transformation in the digitization and uh, the technological advancement that has happened thanks to Siemens and uh, we get clear cut pictures which would give us more insights into the problems underlying our pathological conditions. The always the question is why 1.5 Tesla, why not 3 Tesla? I would say, you know, 1.5 or 3, 1.5 Tesla, 3 Tesla, we have a diagnostic capability Pena, nama lain tu orang dua orang free edit tidak, yang tu cuci cuci ni al. Kalau orang itu implant rendah, orang artifacts atau sama-sama itu rendah, mana lah sahaja orang. Aduh, orang ni, ini 
മാഗ്നറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ത്രീ ടെസ്റ്റ് ലൈൻ വളരെ അധികം കൂടുതലായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് താരതമ്യം കുറവെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബെനിഫിറ്റ് റിസ്ക് ഒന്ന് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലും നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെസ്റ്റ് ലൈഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ത്രീ ടെസ്റ്റ് ലൈഡ് അത്രയും ആ ഒരു റെസല്യൂഷനിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അതൊരു നേരിയ ഇതാണ് പക്ഷേ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കേപ്പബിലിറ്റിയിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെസ്റ്റ് ലൈഡ് അത്രയേക്കാട്ടിലും ഒട്ടും ഇൻഫീരിയർ തന്നെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരിമല ക്ലിനിക്കൽ റേഡിയോളജി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെസ്റ്റ് ലൈഡ് മുന്നോട്ട് പോയത് പിന്നെ ഇത് പരിമല ക്ലിനിക്കൽ റേഡിയോളജിയിൽ ഇപ്പം സർവ സജ്ജമാണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സൈഡിൽ മൂന്ന് സി ആർ ഡി ആർ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂറോ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സൈസ് സി ടി സ്കാൻ ഉണ്ട് എം ആർ ഐ മാമോഗ്രഫി അൾട്രാസൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പെറ്റ് സി ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ സർവ സജ്ജമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എം ആർ ഐക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡി ഇമേജിങ്ങിൽ പിത്തസഞ്ചിയുടെ കല്ലുകൾ താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അതിൽ കാണുകയില്ല പക്ഷേ എം ആർ ഐയിൽ ഉള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിലുള്ള ട്യൂമറുകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായതുള്ളത് എം ആർ ഐ തന്നെയാണ് ആമാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീക്ക് ഗർഭസംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചധികമായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യൂട്രസ് സെർവൈക് സൂവറി അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് എം ആർ ഐ വളരെ നല്ലതാണ് അതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സി ടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റേഡിയേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എം ആർ ഐ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം റേഡിയേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു മൊഡാലിറ്റിയാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് നമുക്ക് അതുവഴി കിട്ടും സന്ധി രോഗങ്ങൾ സംബന്ധമായിട്ട് നീ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഇമേജിങ്ങിനും എം ആർ ഐ വളരെയധികം ഉപയോഗം ഉള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്റർ സ്ട്രോക്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഉചിതമായും അത് ഏത് രീതിയിലോട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം പോലും എടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എം ആർ ഐ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസ്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബാക്ക് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കിൻ്റെ തോത് എത്രത്തോളം തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി ന്യൂറോ സർജൻസിന് എന്തൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും സർജിക്കലായി പോകണോ അതോ കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മതിയോ എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും ഈ എം ആർ ഐ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലാസൻ്റ ഗർഭ സംബന്ധമായും അതിന് ശേഷം ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യാനും ഈ എം ആർ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ റേഡിയോളജിയിൽ ഒരു ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആറ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് മൂന്ന് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള കൺസൾട്ടൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ പലരും സബ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ ഹെപ്പറ്റോബിലറി യൂറോ റേഡിയോളജി ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ആദിത്യ ഓങ്കോ ഇമേജിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ നോക്കുന്നു ഡോക്ടർ ജോബിൻ നമുക്ക് ഓബ്സ്റ്റെട്ടിക്കും ഗൈനക്കോളജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സബ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സും ജനറൽ റേഡിയോളജി ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എം ആർ ഐ ഞങ്ങളുടെ കീഴിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് ശക്തമായ കുടുംബമുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് കുടുംബം സംബന്ധമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പല മൊഡാലിറ്റീസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൂടാതെ ക്വാളിറ്റിയിലും സേഫ്റ്റിയിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ശക്തമായ നാൽപ്പത്തിനാല് പേരുടെ പിന്തുണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ റേഡിയോളജി ക്ലിനിക്കൽ ഗവർണൻസ് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും പരിമല ക്ലിനിക്കൽ റേഡിയോളജി കോംപ്രമൈസ് വയ്ക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്പ് ആയാലും യു കെ ആയാലും യു എസ് ആയാലും അവിടെയുള്ള എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഗമായി അത് സംബന്ധമായി നമ്മൾ ആരെയും മോശപ്പെടുത്താതെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് റെൽ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് വേറൊരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതും അത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ഡിസ്ക്രീപ്പൻസി മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന
അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ പരിചരണത്തിനും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കും ഓങ്കോളജി ഇ എൻ ടി പെത്തോളജി ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് സർജറി ഇവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഞങ്ങളൊരു സെമിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അതുവഴി മൾട്ടി ഡിസ്പ്രി സിംപോസിയം തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം പലിമരയുടെ ഒരു പോളിസി ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി എം സി വെള്ളൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പോളിസി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പരിമലയ്ക്ക് ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ചേർന്ന് ഒരു മാസത്തോളം ഞങ്ങളത് അതിൻ്റെ പിറകിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് മീറ്റിങ് നടത്തി കുറേ സിംബോസിയം നടത്തി ഞങ്ങൾ അവസാനം നമ്മുടെ പരിമല ക്ലിനിക്കൽ ഒരു കൺസെൻസസ് മീറ്റിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം വീണ്ടും നടത്തി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് റേഡിയോളജി ഞങ്ങളുടെ ഫിലിം സ്റ്റാർ സഞ്ജു ശിവനത്തിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു ഇതുവഴി ബാക്കി ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഓതുകയാണ് അതായത് ഡോക്ടർമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ റേഡിയോളജിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ എത്രയധികം വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആശുപത്രിക്കും അത് ഫിസിഷ്യൻസിനും അവരുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവബോധം ബാക്കി മനുഷ്യരിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും ബാക്കിയുള്ളവരിൽ അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് റേഡിയോളജി അത് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് വി ആർ വി ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു പേപ്പർലെസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സോ വി ആർ ഗോയിങ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ ട്രാൻസക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ആർ ആൻഡ് ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ എൻ ദ റേഡിയോളജി ടു ദ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു Uh, go with nabh digital accreditation with the blessings of paulo sachin and we are in the process and of course we'll be making transition digitally to make sure all the reports and films are uh, completely digitized and we reduce the wastage that is happening because of this so we have a we know what the past was we know what is the present and we know we, we are headed ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പരിമല ക്ലിനിക്കൽ റേഡിയോളജി ഞങ്ങളൊരു ഡി എൻ ബി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് പോയത് അടുത്തതായി ബി എസ് സി റേഡിയോളജി പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ഈ ഡി എൻ ബി പ്രോഗ്രാം വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് അവരുടെ തീസിസ് ആയിട്ട് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഞങ്ങൾ തേടുന്നു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ ആതുര സേവന രംഗത്ത് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പ്രകൃതിയോട് നമ്മൾ എത്ര ഇണങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ പ്രധാനത നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരുപാട് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹോസ്പിറ്റൽസിനും അതുപോലെ ഈ മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് ഒരുപാട് കാർബൺ എമിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാർബൺ ഈ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പങ്കും ഞങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തി എത്ര മരങ്ങളെ നമുക്ക് മുറിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം പ്രകൃതിയുമായി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാം എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് റേഡിയോളജിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിട്ട് ടൈഅപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ ഭാഗമായി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫോർട്ട്സ് മൗത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതും അവർ ആശയമായി ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഫെലോഷിപ്പുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവില്ല ഇഫ് നോട്ട് പൗലോ സച്ചൻ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കളം അപ്പം എന്ത് കാര്യം സംബന്ധമായിട്ടും ചെന്നാലും അച്ഛൻ ഭയങ്കര എൻകറേജിങ് ആണ് ഒരുപാട് എനർജി തരും അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ഒരു ഡിലേ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കുരു ചുരുങ്ങിയ ചാ കാലയളവിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് റേഡിയോളജിയിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയതും അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു 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 പ്രത്യേക ഒരു എനർജി തരുന്നത് and again thank you for all of you for coming for this auspicious occasion and uh, gracing the inauguration of this mri and hope we'll be at service and uh, we'll be able to help with all your clinical queries and thank you very much thank you doctor moving on let us welcome dr sri kumar m who holds degree in mbbs ms and
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം സോറി ഫോർ ഷോർട്ട് ഇൻട്രപ്ഷൻ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കടമ നൂറ് സെഞ്ചുറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനുള്ള എന്നാലും ഒരു സീനിയർ എന്നുള്ള ഒരു ലിബർട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പക്ഷാഘാതത്തെക്കുറിച്ചും സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ചും ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കുറച്ച് ഫിലോസഫി പറയാം എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യോ നമ്മുടെ ഹൃദയമോ കിഡ്നിയോ ഒന്നും നമ്മളില്ല നമ്മുടെ ഒരു കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളായി തുടരും നിങ്ങളുടെ ഒരു കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്താലും ഹൃദയം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളായി തന്നെ തുടരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറാണ് നിങ്ങളുടെ ആ തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നര കിലോഗ്രാം വരുന്ന ഒരു ജെല്ലിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ബ്രെയിൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ലാംഗ്വേജാണ് അവൻ ലേൺ ചെയ്ത സ്കില്ലുകളാണ് അവൻ്റെ സംഗീതമാണ് അവൻ്റെ കാമമാണ് ക്രോധമാണ് ഇതെല്ലാമാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ മറ്റുള്ള ഓർഗനുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഓർഗനായ ബ്രെയിൻ ആണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ബ്രെയിനിലേക്കാണ് വില്ലനായിട്ട് ഒരു ദിവസം സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാം നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്ത സ്കില്ലുകൾ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസസ് നിങ്ങളുടെ ന്യൂ ലേണിംഗ് എബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ചലിക്കാനുള്ള പവർ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ സംസാര ശേഷി ഇതെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തട്ടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു വില്ലനാണ് സ്ട്രോക്ക് ഇതിൽ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഇനി വരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായി പറയും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല സ്ട്രോക്ക് തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് ഇഷ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് ഇതിൽ ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രോക്കിനെ മാത്രമാണ് ന്യൂറോ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒരു രോഗിയെ മാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും അല്ല അത് അയാളുടെ കുടുംബത്തെയും അയാളുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല ആൾക്കാരെയും ഒരു കുടുംബം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാവുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് സ്ട്രോക്ക് ഒരു കിടപ്പ് രോഗികൾ സ്ട്രോക്ക് വന്ന പല രോഗികളും വർഷങ്ങളും മാസങ്ങളും ഈവൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ബെഡ്റിഡനായി കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ചുറ്റുമുള്ള പല ആൾക്കാരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് സ്ട്രോക്ക് കോംപ്രിയൻസി സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്റർ എന്ത് എന്നുള്ള എനിക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എന്നാലും പരിമലയിലെ ന്യൂറോ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ വാക്കുകൾ പറയാം എനിക്ക് തെല്ല് ഒരു ചെറിയ അഭിമാനത്തോട് പറയാം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആദ്യകാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ന്യൂറോ സർജറി ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ആയ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ന്യൂറോ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ഡോക്ടർ റീബു ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഉള്ള മിക്കവാറും എല്ലാം മോസ്റ്റ് മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻസുമായിട്ട് വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മിക്കവാറും എല്ലാ വേൾഡിലെ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന രോഗികളും ഓപ്പറേഷനും എല്ലാം ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത്യാധുനികമായ ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അവേ ക്രെ രോഗിയുടെ ബോധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അവേ ക്രെയിനോട്ടമി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീ ഹോൾ സർജറീസ് ഓഫ് സ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഏരിയയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ന്യൂറോ സർജറി പലപ്പോഴും രോഗിയെ മരണത്തിലേക്ക് തെളിവിടുന്ന പല കാരണങ്ങളിലെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സർജറികളൊക്കെയാണ് സ്ട്രോക്കിൽ ന്യൂറോ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ചെയ്യാനൊക്കുന്നത് പക്ഷെ ന്യൂറോ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റേ അതിനെപ്പറ്റി അതിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് സംസാരിക്കും ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അധികം നീട്ടുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നെക്സ്റ്റ്
before going to that i'll just briefly discuss about the stroke burden why why is this stroke so important so a few of the points uh, uh, dr sreemar had mentioned previously so as a burden if you consider uh, in a uh, worldwide it's a leading cause of death as well as a major disability and the incidence of stroke is increasing day by day since our population is uh, the uh, life expectancy of our population is uh, increasing so and uh, also the increase in incidence is more uh, in low as well as middle income countries so india comes as in a middle income country the, there is both increasing incidence as well as a prevalence nearly around 2 lakh stroke cases happen every year in the country and uh, roughly it's told that around 145 cases per 1 lakh population happens per year so that is the stroke burden we are uh, dealing with so there is huge demand of services required uh, in a single disease in concerning neurology so uh, i'll shortly tell about the uh, problem we are dealing with at parimala so a total number of stroke patients who we deal are around 45 to 55 uh, patients of stroke are dealt with in a in over a period of uh, one month of which there are two kinds of stroke one is ischemic the other one is hemorrhagic around 85% of the strokes are ischemic variety so around 40 to 50 cases are of ischemic uh, variety strokes we deal with and so that comes to around 50 to 60% of the total neurology in patient care we deal at uh, parimala and so that's the uh, amount of work we have to put in to a single disease in neurology and the patients uh, we the management of the patients depend is time dependent in stroke so the, we divide the patients in, within window period and out of uh, window period so the patients presenting within window period uh, they undergo thrombolysis as a part of acute treatment there is another acute treatment known as mechanical thrombectomy uh, the based on the individual uh, cases as well as the time uh, where versus i mean with the imaging finding we decide on whether to go ahead with thrombolysis versus uh, thrombectomy so at parimala among these patients Uh, the hard truth is that around only 5 to 15 patients uh, are coming within the window period which forms around 10 to 35 percentage of the total in patients we deal with when we go into larger uh, studies or the larger data among the country it's uh, not less it's almost same so at multiple centers we are able to give the acute care of thrombolysis only for around 10 to 35 percentage of patients so the awareness is still lacking most of the people identify stroke late and they present to the uh, an emergency or a stroke ready hospital where patient can be dealt with with the uh, full uh, with the uh, full um, potential of the treatment can be given to a patient uh, in only a few number of patients so that is a sad part of the uh, story so coming to the stroke care so what is the stroke care? why are we giving so much hype about it so it's actually a team approach it's not based on as individual so i'll give a just brief overview about how it happens in our hospital if a stroke patient comes to our uh, emergency department with the help of emergency medicine radiology department neurology neurologist or the neuro uh, assistant will uh, coordinate and assess the patient will go ahead with an imaging clinically assess based on the imaging either mri brain ct brain or mr ct angiogram will decide uh, and with the time we'll uh, categorize the patient and decide on going ahead with thrombolysis or mechanical thrombectomy so this forms briefly the acute treatment following the acute treatment actually uh, following that patient will have to be put on some follow up in patient care or a maintenance treatment uh, in which we 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 form a very large team into the uh, care of the patient so there comes a stroke icu where there will be a team of doctors nursing staff paramedical staff a neuro rehabilitation team is required where we give physiotherapy both limb as well as um, chest physiotherapy both bedside as well as be, um, um, p- passive as well as active then speech therapy swallow therapy nutritionist dietitianist uh, support respiratory therapy support in certain cases a uh, counselor is required uh, both for the patient as well as the uh, relatives to deal with the situation then other departments whom we cannot keep apart are and we, we closely work along with in treatment of stroke and neurosurgery critical care department cardiology ctbs ent and pulmonology psychiatry and no, lab services and in some occasions neuroelectrophysiological services are all uh, used upon 
so uh, as you can see it's a law it's a large number of uh, manpower required to treat a stroke so uh, as i have told stroke uh, it cannot be a based i mean individual treatment it has to be a team approach so in paramala hospital in department of neuromedicine we have uh, three uh, consultants headed by uh, dr anish nainan uh, then my, two other consultants myself and dr levi pushparajan then we have four junior doctors we have a, a team of uh, uh, nurses including stroke icu nurses and uh, neuro dedicated neuro nurses forms around 20 nurses are there we have three electrophysiology staff we have other paramedical staff who takes care and class c people who help in uh, shifting of patients and we work in uh, tandem with other departments and uh, other staff mentioned so and now we have an additional specialty coming in which uh, help us to uh, elevate our uh, treatment potential that is interventional neurology and that is how comprehensive stroke center has been uh, started so details of which will be dealt with my successor thank you thank you doctor next i would like to welcome dr vishal v panikar who holds degree in mbbs md dm in neurology fellowship in stroke and in interventional neurology he is currently holding the position of consultant interventional neurologist at parmala hospital let us welcome dr vishal on stage for interventional neurology presentation very good afternoon ipa korcha nerave aite namak endana stroke egadesho oru etra prashna karana ana ee stroke nakku manasilai kaanu ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഇന്റർനാഷണൽ കോംപ്രഹൻസീവ് സ്ട്രോക്ക് സെന്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള ടേം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിന് വരുന്ന അറ്റാക്കാണ് സ്ട്രോക്ക് ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് ബ്രെയിനിലോട്ടുള്ള രക്തക്കൊള്ളിന് അടവ് വരുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്നും ചിലപ്പം രക്തക്കൊള്ളിൽ പൊട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന ഉള്ള സ്ട്രോക്കിന് ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും ഇത് കാരണം തലച്ചോറിലെ പോഷങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിക്കുകയും രോഗിക്ക് ഒരു സൈഡ് നഷ് ബലക്കുറവ് വരിക ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുക സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുക ഓ എന്നിവ എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഈ ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ രക്തം ഓട്ടം കുറഞ്ഞുള്ളതാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്ട്രോക്കുകളും രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സ്ട്രോക്കാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് ബ്ലീഡിങ് കാരണമുള്ള സ്ട്രോക്കുകളുമാണ് ഈ ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്കുകൾ തന്നെ മൈനർ സ്ട്രോക്കുണ്ട് മേജർ സ്ട്രോക്കുണ്ട് ഈ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്കുകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളവും മേജർ സ്ട്രോക്കുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാ വലിയ രക്തക്കൊല്ലുകൾ അടഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രോക്കുകൾ ഈ രക് ഈ സ്ട്രോക്കുകളാണ് ഈ മേജർ സ്ട്രോക്കുകളാണ് രോഗിനെ മരണത്തിലേക്കോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു ബെറ്റർ ഡൺ സ്റ്റേജ് അഥവാ കിടപ്പ് രോഗിയാക്കി മാറ്റാൻ ശക്തിയുള്ള സ്ട്രോക്കുകൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു അമ്പത് ശതമാനം രോഗികൾ വിലക്കുറവൊക്കെ വന്നാലും ക്രമേണ ക്രമേണ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്നാൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം രോഗികൾ തിരിച്ചൊരിക്കലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത രോഗികളാണ് ഈ സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മുടെ രക്തക്കൊല്ലിൻ്റെ ഒരു അനിമേറ്റഡ് വ്യൂ ഇതാണ് കാർട്ടൂൺ ആണ് നമുക്ക് ഈ കറുത്ത് കാണുന്നതാണ് ക്ലോട്ട് ഈ ക്ലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രക്തക്കൊല്ല് അങ്ങോട്ട് രക്തയോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും അവിടത്തേക്ക് കുറച്ച് രക്തമൊക്കെ എത്തിക്കുകയും അത് കുറച്ചൊക്കെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സമയം കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതാണ് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എന്താ ഈ വിൻഡോ പീരീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ടുള്ള അടുത്തുള്ള ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തക്കൊല്ല അടഞ്ഞതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭാഗം മാത്രം ആദ്യം ഡാമേജ് ആവും പിന്നെ ക്രമേണ സമയം പോകുന്നതനുസരിച്ച് ആ അത് ആ ഇൻഫാക്ട് ഏരിയ അഥവാ ഡാമേജ് ആകുന്ന ഏരിയ വളർന്ന് വളർന്ന് അത് ആ ഒരു ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൊത്തമായിട്ട് അടയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ വരാം ഇത് മേജർ രക്തക്കൊല്ല അടയുന്ന ഒരു സ്ട്രോക്കുകൾക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിൻഡോ പീരീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ പറയും നാലര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലിയിക്കാം എന്ന് പറയും ഈ ക്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ അലിയിക്കുന്നത് ക്ലോട്ട് അലിയിക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ രക്തയോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചില കേസുകളിൽ വലിയ രക്തക്കൊല്ലം അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോട്ട് അലിയിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാ
ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസിലും ആ ക്ലോട്ട് അലിയാതിരിക്കുകയും ആ കോശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മിനിറ്റിലും ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ഞരമ്പുകൾ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ എവറി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് എവറി മീൻസ് കൗണ്ട്സ് ഇൻ സ്ട്രോ സോ വി നീഡ് ടു ആക്ട് വെരി ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് ത്രോംബോലൈസിന് ഗോൾഡൻ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രക്തക്കോളിൽ അടഞ്ഞ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ചാണ് ഈ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നാലര മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഡോക്ടർ അഷീവ് പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം രോഗികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ വിൻഡോ പീരീഡ് ഈ ത്രോംബോലൈസിന് കിട്ടുന്നത് ത്രോംബക്ടമിക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ആറ് മണിക്കൂറാണ് ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ചില കേസിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെയും ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു രോഗിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിനെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രോഗിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ രോഗീനെ രോഗിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കാനും സഹായിക്കും ബി ഫാസ്റ്റ് എന്നാണ് ആ ഒരു സൂത്രവാക്യം ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് ഇ ഐസ് ഐസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലെ കാഴ്ച പോവുക രണ്ടായിട്ട് കാണുക എന്നീ അവസ്ഥ എഫ് ഫേസ് ഒരു സൈഡിലെ മുഖം കൂടിപ്പോവുക ആംസ് കൈയോ കാലിനോ ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്കുറവ് സ്പീച്ച് അഥവാ സംസാര ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക സംസാരം കുഴച്ചൽ ടീ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈം എത്ര എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ തന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റംസ് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിന് അടുത്തുള്ള രോഗികളാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആംബുലൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഇപ്പം തയ്യാറായി വരു വരികയാണ് അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരിക കാരണം അതൊന്ന് ഉറങ്ങി എണ്ണിക്കുമ്പോൾ മാറും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിലപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആ ടൈം നശിക്കുകയും ആ രോഗി ഒരു കിടപ്പ് രോഗിയായിട്ടോ ചിലപ്പോൾ മരണത്തിലേക്കോ തന്നെ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സ്ട്രോക്ക് ബി ഫാസ്റ്റ് ആക്ട് വാട്ട് സോ നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുക സ്ട്രോക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ വെച്ചാൽ ഒരു രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ രോഗി ഒരു ഡോ അവിടുത്തെ എമർജൻസി ഫിസിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അഥവാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സി ടി സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐക്ക് വിധേയമാക്കും ഇപ്പം നാലര മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ഈ സ്കാൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ രക്തഘട്ടം കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രോക്കാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച അതിനെ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് അറിയിക്കാനുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എം ആർ ആൻജിയോ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി ആൻജിയോ എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കുള്ളിൻ്റെ സ്കാനുകളും കൂടെ എടുക്കും അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇത് വലതുവശം ഇത് ഇടതുവശം ഇടതുവശത്തെ മേജർ രക്തക്കുള്ളായ എം സി ഇപ്പം കാണുന്നില്ല അവിടെ ക്ലോട്ട് വന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കേസ് അലിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇരുപത് ശതമാനം കേസുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് തുറക്കൂ അങ്ങനത്തെ കേസ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആക്ട് ഫാസ്റ്റ് എമർജൻസി ആയിട്ട് വീണ്ടും ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കോംപ്രഗൻസീവ് സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോംപ്രഗൻസീവ് സ്ട്രോക്ക് സെൻ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരം സ്ട്രോക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൻ്ററാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇസ്കീമിക് ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബക്ടമി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് കോംപ്രഗൻസീവ് സ്ട്രോക്ക് സെൻ്റർ ഇപ്പോൾ പരുമല കോംപ്രഗൻസീവ് സ്ട്രോക്ക് സെൻ്ററായി ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൻ്ററാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു കോംപ്രഗൻസി പ്രൈമറി സ്ട്രോക്ക് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രോംബക്ടമിയും കൂടെ
പ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ അടഞ്ഞിരിപ്പോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ കറുത്ത് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ രക്തക്കൊഴിലുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ രക്തക്കൊഴിലിൻ്റെ മെയിൻ രക്തക്കൊഴിൽ ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ മഞ്ഞ വട്ടമാണ് രക്തം പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവിടേക്ക് രക്തം ഒട്ടു വരുന്നില്ല ഈ ഡൈ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുക അഥവാ കോൺട്രാസ് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് സെറിബ്രൽ ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രോ രോഗിക്ക് ത്രോംബക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ വയർ മൈക്രോ വയർ എന്ന് പറയും ആ വയർ ഈ ക്ലോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ക്ലോട്ട് മുറിച്ച് കടന്ന് ചെറിയ കത്തീറ്റർ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോട്ട് മുറിച്ച് കിടക്കും അതിനുശേഷം സ്റ്റെൻറ്റ് റിട്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപകരണം യൂസ് ചെയ്ത് അതൊരു സ്റ്റെൻറ്റ് പോലെയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ സ്റ്റെൻറ്റ് റിട്രൈവർ ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ച് ആ ക്ലോട്ടിനെ അവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രക്തയോട്ടം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ആ സ്റ്റാൻഡ് ഡ്രൈവർ പെട്ട പതുക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അതോടുകൂടി ക്ലോട്ട് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംപെക്റ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്ത ഒരു രോഗീതയാണ് ഒരു പ്രീ ത്രോംപെക്റ്റമി എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രോംപെക്റ്റമിക്ക് മുമ്പും പോസ്റ്റ് ത്രോംപെക്റ്റമി ഇതാണ് താഴെ കാണുന്നതാണ് ആ സ്റ്റാൻഡ് ഡ്രൈവർ അതിലാണ് ചെറിയ ക്ലോട്ട് യൂഷ്വലി ഒരു വൺ മില്ലിമീറ്റർ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ള ക്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് സോ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബെക്ടം മെക്കാനിക്കൽ ത്രോംബെക്ടമി സാധാരണയായിട്ട് വലിയ രക്തക്കൊല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്തരം രക്തക്കൊല്ല് ഉള്ള ക്ലോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ഈ രോ ഈ ചികിത്സാവിധി ചെയ്യാറ് ചില കേസുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ചെയ്യാം ഏജ് ഒരു ലിമിറ്റ് അല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ പ്രീ മോർബിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫുള്ളി ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണോ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണോ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആ പേഷ്യനെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പോലെ ഇമീഡിയറ്റ്ലി കാണത്തില്ല കാരണം ബ്രെയിനിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ യൂഷ്വലി ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും റിക്കവറി നമ്മൾ കാണാറ് സം പേഷ്യൻസ് വളരെ ഏർലി ഇപ്പോൾ വൺ വൺ അവർ ടു അവേഴ്സിനുള്ളിൽ വന്നിരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ അതിൻ്റെ റിക്കവറി കണ്ടു കാണാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇതാണ് ആ സ്ട്രോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് റെഡി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാം ത്രോംബലൈറ്റിക് മരുന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് മരുന്ന് പ്രൈമറി സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ രക്തക്കൊല്ലം ഉണ്ടാകുന്ന അടവുകൾ വരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലം പക്ഷേ വലിയ രക്തക്കൊല്ല് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ത്രോംബക്ടമി സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രോംബക്ടമി ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ബ്ലീഡിങ്ങോ നീര് വരുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ന്യൂറോ സർജറി ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സെൻ്റർ തന്നെയാണ് ത്രോംബക്ടമി കേപ്പബിൾ സെൻ്റർ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സെൻ്റർ ആണ് കോംപ്രിഹെൻസി സ്ട്രോക്ക് സെൻ്റർ അവിടെ എല്ലാത്തരം സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിലും ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിലും ത്രോംബക്ടമി ഫെസിലിറ്റി ആണെങ്കിലും ന്യൂറോ ക്രിറ്റിക്കൽ കെയർ ഐ സി യു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ന്യൂറോ സർജറി ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സെൻ്റർ തന്നെയാണ് കോംപ്രിഹെൻസി സ്ട്രോക്ക് സെൻ്റർ ഇപ്പോൾ പെരുമല ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ന്യൂറോളജി ന്യൂറോ ഇൻ്റർവെൻഷനിസ്റ്റ് ന്യൂറോ സർജറി ക്യാത്തില ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രോക്ക് ഐ സി യു ആൻഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് റീഹാബ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർവെൻഷനൽ ന്യൂറോളജി ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻലി സ്ട്രോക
Matthäus 10, Bravel, Kebava, the Dimeni, Avenue, Yuhan and Marks of Sidimeni, Manapata, CEO, Paulo Session, Pralperaya, Neurology, Primera Hospital, Neurology Doctors, Adil Sahasilum, Vedi Lunda Doctors, Sahapra Thir, Elavarkum, Bandanem. Yana, uh, Udan the Kimberda. Doctor Vishal Paranya, Randu on the guiding love, any Kimbuda, Ru Idana Garnam, and a Buddha Parimala Hospital and I the Patil Varimbom, and a driver I ran a Vecti. But those in the Avjas are an Armani Armani out in the Paramani cane, Richard Pulida, Pire Varanya Puliga, Suila, the Varam Petatilari, and the Shana Pabra meeting or London Jana, Ru taxi arranges it to Jani Bono. Pona Karina. Joyan, Samangatilla, Nan Vainer Armanikan, Tirichati, Tuandata, Ethica in Japan, other than the number Lulichu, the Nodova and Sara, never the ambulance seek eighty county Rikia, Medical College Kundon on the Vare. Upon in Kavaras, flight out a driver illa, and a mall on the room, immediately mall or in Jan Varam, which but you call a little bit of a pretty much put on the attention get to the lady. Out of Chenna in Japum, out of scan in a vitrigan or the past scans, contributing and then a course of time at the pum, out of Chenno, out of can scan Chesapum, Plotana, upum Ucha, I am Umbadri Maniki, will let a wife hospital ethicana, but she out of pressure, no give a pressure under pressure in a gulio to. Output transcript Out of Katati, Ucha, I put the Athena, Eda the Vasham, Talarcha, Pono. On their room, medical college, lethic in the la, Armani, I put on the Athena, medical college, lethic in the Rathri, Ombadera, Mani, Patoni, I put on the plot on the Mansilla, the medical college doctors are some at the Jew, Perchuda, comparatively junior doctors, I reckon, in Kibariola, the contributor, neuro doctor, Oka contributor. Yatri upon bedilla Pitado some other day out in a Rathri than a public and a Marino Udu, Pomalik in the Marina Rikan Gurta, which is the fully recovery and Dodangi. Other Garinetum and a good Buddha on the Tunda, which then a lay desire to pull it a kidney failure. Reward complication that the Dodangi and Dang Masam the American Jew. Mukatiumba the Vice Upon uh Doctor Paranya very the Magalan Upon Aj Udan than uh Tarumara, Karnam Olare healthy idol Alana, in Doctor Immediately, go to Mesha, Idum, other than the similar or no good and Paraham, and then Julia, Yon Tikinala, Pulida Marimol Nelson, Namaka Ariana, the hospital, the Nana, Pavda, one disover you on the villa, upon Pulikiri Garan, Tapulida, Kavar, Stata, and the daughter in law, Varanu, Rotor Shah, Bridging, Varamber. Within Muna Nala Manikur Nulil out at the game, Alipus Um Ravichon Trikin, Ponera Masatola Mai. Um either Yatramatram, E. Perimelatrimini, Dinigraham, this is the Bavarimini Parna the Valle, E. De Sethe, within the Totta Dutta, Yatramatra Alurka, Priogen and Kitum, within the education, Namada Perimel Hospital reward educating Jay Nanda, Namala Chilsichiruva, Wangia Nola. And then it organized in another Rogam by another other lamb, Alagola, Parnum and Silla came, Rogam Illa, the GB Cam Betana, with the Jerry to Paramilla three minute, E. Nard, Namnagate, E. Hospital, either Nesamanicha, either Oro, Oro, Choria Gutti, Nadana, 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 Parimala Ashwatri Devat and Rabonda in Samburna Strokes and Rad Vashabava, the Murkarna Jeru, and Gregor Munota Bota in the Pratikino, 
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പക്ഷേ ബാബാ തിരുമേനിക്കും അധ്യക്ഷ വാച്ച അഭിമന്യ തിരുമേനിക്കും സ്നേഹാതിരുകൾ ഈ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുള്ളവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്നേഹാതിരുകൾ ഈ അവസരം അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വിശിഷ്ട അതിഥിയായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമാൻ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ് മലയാളക്കരയുടെ അഭിമാനമാണ് കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക വേദികളിൽ വളരെ അനുഗ്രഹകരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സ്ട്രോക്ക് ടേയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആശുപത്രിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തെ മൺമറിഞ്ഞു പോയ കൊല്ലം സുതിയും രണ്ടുപേരും കൂടെ കലാപരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യും തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് കാറപകടകത്തിൽ സുതി ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രീ മകേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കലാരംഗത്ത് സജീവമായിട്ട് വന്നു വളരെ പ്രശസ്തനായിരിക്കുന്ന ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മിമിക്സിൻ്റെ ആളുമാണ് ഇന്ന് അല്പസമയം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ശ്രീ മകേഷ് കുഞ്ഞുമ്മനെ ഈ ഹരിമല ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമനസുകൊണ്ട് ഈ ആശുപത്രിയുടെ ആദരവ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ മകേഷ് കുഞ്ഞുമ്മന് ഈ ഇവിടെ വന്ന് എത്തിയതിലുള്ള ആദരവ് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ വലിയൊരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ എം ആർ ഐ മിഷൻ്റെയും സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്ററിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ എൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ആദരവ് നൽകിയതിന് ആദ്യം തന്നെ പരുമല ഹോസ്പിറ്റലിനും ഹോസ്പിറ്റൽ ഭാരവാഹികൾക്കും ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം കലാരംഗത്ത് നിന്ന് അല്പം മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തോളം ആകുന്നു അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഞാൻ തിരി ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഈ ഇതിലൂടെ ഓരോരോ റൂംസിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ആക്സിഡൻറ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ കാല ആ സമയങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിലെല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഒന്ന് ബിനു അടിമാലി ചേട്ടൻ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ശ്രീ സൂചി ചേട്ടൻ കൊല്ലം സൂചി ചേട്ടനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു സ്മരിക്കുന്നു പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ മേഖല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയുക ശക്തിയിൽ നല്ല അല്ല ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മിമിക്രി കലാകാരൻ്റെ മെയിൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുഖമാണ് മുഖത്തിൽ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് മൂക്ക് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ആളുകളുടെയും ശബ്ദ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ആക്സിഡൻറ്റിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ മുഖത്തിൽ ആയിരുന്നു മെയിൻ പരിക്കുകളെല്ലാം ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് മാനസികമായ കുറേ ഇച്ചിരി തകർന്നു പോയിരുന്നു അപ്പോഴും എന്നെ താങ്ങായിട്ട് നിന്ന് നിന്നത് ഞാൻ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ചികിത്സ തേടിയിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മിമിക്രിയൊക്കെ പതുക്കെ പഴയ പോലെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വേദികളിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ 
ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സുനീഷ് എന്ന ചേട്ടനാണ് എന്നെ പിക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചും ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത് ഈ പ്രദേശത്തെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പരിമല ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു എന്താ പറയുക എം ആർ ഐ മെഷീൻ്റെയും സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മാതൃകയാവാൻ സാധിക്കട്ടെ പരുമല ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫോട്ടോ താങ്ക്സിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്സിൻ്റെ അനുകരണങ്ങൾ അനുകരണങ്ങളായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രീ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ Next for vote of thanks I welcome Dr Deepu Abraham Cheryan who holds degree in MBBS MS MCH DRNB and fellowship in advanced neuroendoscopy of brain and spine he is now serving as the consultant neurosurgeon and neuroendoscopy specialist at Parmala Hospital we welcome you sir thank you eto adarnaya prashita katholika bhavadirimani tirumeni ഡോക്ടർ യോഹന്നാൻ മാർക്കസ് ഓസ്റ്റമോസ് തിരുമേനി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപേക്ഷരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ കൂപ്പുകൈ പരുമല ന്യൂറോ വിഭാഗത്തിന് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് തോമസ് ആൽബ എഡിസൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കടമെടുക്കട്ടെ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മീറ്റ്സ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് സ്ട്രോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ നൂതന തലത്തിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്റർ ആരംഭിക്കുവാനും കൃത്യതയുള്ള രോഗനിർണയത്തിന് പുതിയൊരു എം ആർ ഐ മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ തിരതെ തിരക്കേറെ ജീവിതത്തിനിടയിലും ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മ നിർവഹിക്കുകയും നമ്മോടൊപ്പം സമയം പങ്കിടുകയും ചെയ്ത പരിശുദ്ധ കാതോലിക ഭാവ തിരുമേനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ആദ്യമായി ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുടെ ഓരോ വളർച്ചയിലും ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഏറെ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുന്നതിന് വളരെ മുന്നിലാണ് നിരണം ഭദ്ര ഭദ്രാസനാധിപനായ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർക്കസ് ഓസ്റ്റമോസ് തിരുമേനി തിരുമേനിയോട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആശുപത്രിയിലെ ഓരോ ജീവനക്കാരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ആണ് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട കൈത്താങ്ങൾ നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ആശുപത്രി സി ഒ ഫാദർ എം സി പൗലോസ് അച്ഛനും ജോൺസൺ അച്ഛനുമാണ് അച്ഛന്മാരോടുള്ള ഹൃദയ ഹൃദയ ഹൃദ്യമായ നന്ദിയും കളപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഈ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരു വലിയ മുതൽ സൂട്ടാണ് ശ്രീ വർക്കി ജോൺസൺ സാറിനോടുള്ള നദിയും ഏവരുടെയും പേരിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ോളുന്നു നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോനാണ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന് വേദി അലങ്കരിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വക്യതമായ നന്ദി ഈ സമയത്തിൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും പേരുപേരായി ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിജയം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ദീപു ശ്രീ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ ശബ്ദം കൊണ്ട് അത്ഭുതം തീർത്ത പ്രശസ്ത സിനിമാ ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരുടെ ശബ്ദവും അനായാസം അനുകരിക്കാൻ മിടുക്കൻ മിമിക്രി വേദികളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോനെ പരിമല ആശുപത്രിയിലെ ഈ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ശ്വാസം ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാം നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ
എല്ലാവരും നല്ല കൈയടി വേണം നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം കാണണം എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും സിനിമാ താരങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് അനുകരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കുറെ പേരെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ശബ്ദത്തിലൂടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഈ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ ഞാൻ ക്ഷേ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നോടുള്ള പ്രത്യേക താല്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രം ശ്രീ ബാബുരാജേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ നടൻ ബാബുരാജേട്ടൻ ഈ വേദിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മഹേഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ പരിപാടികളിൽ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പരിപാടികളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാറില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പെരുമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് കാരണം അത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് ചികിത്സ നേടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ മികച്ച സേവനം തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈയുടെ സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു അവതാരകനായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സൈജു കുറിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ സൈജു കുറിപ്പ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് സെൻറ്ററും പുതിയൊരു എം ആർ ഐ മെഷീൻ അല്ല എം ആർ ഐ മെഷീൻ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പരിമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ നീല ഷർട്ടിൽ കുറെ കുത്തുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഷർട്ട് ഇട്ട ഈ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഇന്ന് അയ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കടം മേടിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ പൈസ തന്നിട്ടില്ല ആദ്യം ആ പൈസ തന്നിട്ട് മതി ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടികളും തന്നത് എടാ എടാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ഈ ആദ്യം ഈ കടം മേടിച്ച കാശാണോ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ല ഏട്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് റോളൊക്കെ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ കാശ ആ കാശ അവൻ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയത് അല്ല സുഹൃത്ത എനിക്ക് അധികം ദേഷ്യപ്പെടാൻ അറിയില്ല ഞാൻ വളരെ സാമ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക എനിക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ചു തരണം അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സൈക്കിൾ കുറിപ്പിന് നല്ലൊരു കൈഡ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നെക്കാളും കുറച്ച് എനർജി ഉള്ള ഒരു അവതാരകൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഏറ്റവും എനർജി ഉള്ള ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എനർജി ഉള്ള ഒരു അവതാരകൻ എന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് എല്ലാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രീകണ്ഠൻ നായരാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ പറ്റികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിമല ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയകാഥകൾ ഒന്നായിരിക്കും ഈ സ്ട്രോക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ എടുത്തു പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു വേദി കയ്യൊരു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം എന്താ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒരു നിശബ്ദത എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പരിമല ഹോസ്പിറ്റല് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന അടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഹലോ പിണറായി സാർ ഇത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി രാത്രി ആയാലും തീരില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ല അതൊരു സാമാന്യ മര്യാദയാണ് സാമാന്യ മര്യാദയാണോ അത് അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരാൾ
അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് അധിക നേരം ഉള്ളത് നിന്നാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല പിണറായി വിജയൻ സാർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലും വലിയ ബാനേഴ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ പരിമല ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ആണ് ഹൃദയം പറയുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ പറയുന്നു പരിമല മതി അപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ സാറിന്റെ മനസ്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ല ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും പറയും പരിമല മതി പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളത് എനിക്കിപ്പോ വീട്ടിൽ പോകണം അതെ നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ സാർ പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ മോദിജി ഇവിടെ എത്തിരിക്കുന്നു പെർമല എന്തിനാ പിള്ളേരെ ചിരിക്കുന്നു പെർമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ന്യൂ എം ആർ ഐ മിഷീൻ ആൻഡ് പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രാക്ക് സെൻറ്റർ ഉദ്ഘാടനം വളരെ മനോഹരമായി നടന്നു പ്രിയപ്പെട്ട നിശ്വാസ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ നാൾ പാടുകയാണ് സെയിം സെയിം സൗട്ട് ഡിഫ്ല നോ മണി ഫോർ മണി ഗുഡ് ബോയ് ഗോസ് ടു അയോധ്യ ബാഡ് ബോയ് ഗോസ് ടു ബാങ്ക് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ബാ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരാൻ വൈകിപ്പോയി ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരമാവധി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മൂക്കടപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന സിനിമ എൻ്റെ പുതിയ സിനിമ അടുത്ത് തന്നെ റിലീസ് ആകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓട്ടത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് പറയുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഈ പരമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഭിധ്യം വളരെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് കാരണം ഇതിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹൃദയം എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ പേര് കരൾ എന്നാണ് കരളിന് ശേഷം ഞാൻ ലിവർ ലിവറും കരളും ഒന്നും തന്നെയാണല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സിനിമകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാവരും നീ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള എല്ലാ എന്നാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാ ജോലിക്കാരും അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ഗണേഷ് കുമാർ സാർ അദ്ദേഹം ഗതാഗത മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണല്ലേ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഗണ ഗതാഗത മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഗണേഷ് കുമാർ സാറിനെ വിളിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കാരണം കേരളത്തിൽ ആർക്കും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് അമർത്തിയാൽ ഗിയർ മാറണം എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല കാരണം ക്ലച്ച് അമർത്തി ഗിയർ വലിച്ചു ഊരോടിക്കാൻ പലർക്കും ആഗ്രഹമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വരുമല ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബന്ധം എനിക്കും കാരണം ആരോഗ്യ മേഖല വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കാരണം കാരണം എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ ചെന്നാൽ ഒരു ബോണ്ട മേടിച്ചാൽ ഗൂഗിൾ പേ ആ ഒരു ഉണ്ടം പോലും മേടിച്ചാൽ ഗൂഗിൾ പേ ഇങ്ങനെ ഈ ഗൂഗിൾ പേ സംവിധാനം മെഡിക്കൽ സംവിധാനത്തിലും കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സ്കാനിങ് സെൻ്ററുണ്ട് അവിടെ ഒരു ബാർ കോഡ് വെച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പിന്നെ അടുത്ത ഇത് എൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആരാണ് ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമ ആരൊക്കെ കണ്ടു എല്ലാവരും കണ്ടോ ആടുജീവിതം നമ്മുടെ ബിന്യാമിൻ സാറിൻ്റെ നജീബ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുബായ് ജീവിതം അതായത് വളരെ കർഷത നിറയ നിറഞ്ഞ ജീവിതം നോവലാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ആട് ജീവിതം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലസി സാർ സിനിമയാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് പൃഥ്വിരാജ് സാറിൻ്റെ ശബ്ദമൊന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ആട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീച്ച് ഞാൻ ചുമ്മ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കൈയടിക്കുക ഓക്കെ അല്ല പ്ലസ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നെ രാജു ഇത്
താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ലൊരു കഴി തരാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പോട്ട് അപ്പിംഗ് ആണ് സ്പോട്ട് അപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറകിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് താരങ്ങൾ വരും അവരുടെ ശബ്ദം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വളരെ ലൈവായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന താരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡബ്ബ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ കണ്ടു നോക്കി ഒന്ന് എനർജിയിൽ കൈയടിക്കുകയെ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യാണ് പ്ലീസ് വീഡിയ പ്ലീസ് വിശാച്ച പാത്ത് ഉണ്മേ കണ്ടുപിടിക്ക യാര് സി വി സി ഏടിയാ എന്നെ കൊണ്ടിട്ട് നല്ല നിബന്ധനക്ക് മുടിയാത് ഞാൻ പിന്നെ നല്ലൊരു പേര് ഉള്ള കമ്മിയൊക്കെ ചെയ്യല ഏ ഇതെ പാതവീ പവർ വാങ്ങിക്ക് നമ്മ എവളോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഓർക്കില്ല വിശ്വസിക്ക് പേസ്മെ ആ പാപ്പാ സത്തുണ്ട് എല്ലാതേം കുടിക്കിട്ട് മൊത്ത കുടുംബത്തെ ഗാലി പണ്ടക്ക് എവളോ പേര് ഉള്ളത് വന്നാർക്ക് അവളോ പേര് അടിച്ചു തുരത്തി ഇതെ അടുത്ത് വന്നാർക്ക് താങ്ക് എന്ന യാ ചോളറ് ആശുപത്രിക്കാണ് <laughs> 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 എനിക്ക് തെരിച്ച് നീ ഇപ്പൊ തോന്നിരിക്കാ തോന്നിരിക്കാത്ത പോരാട്ടിയാത്തിക്ക് നാട്ട് കാപ്പാത്തി നമ്മളിരുന്ന് രാജ കയ്യിൽ കൊടുക്ക പോറിയാ അവനുങ്ക നമ്മ പാട്ട മുപ്പാട്ട കയ്യിൽ കോയിലുക്കുള്ള നമ്മളെ ഉറക്കുലാന്ന് സൊല്ല നീ അവനെങ്കിലും ആ പോരാട്ടേ പോലെ <laughs> <laughs> രണ്ട് തവണ വിധി ഉണയം വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അപമാനം ഭയം നല്ല ഉള്ളിലൊതുക്കി വിധി എന്ന് കരുതി സ്വയം ആശ്വസിച്ച് നിശബ്ദനായിരിക്കണം എന്നാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാലം മാറി സാർ പുതിയ തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല അവർ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയും ആരാ എന്താ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത താങ്കളുടെ പ്രായത്തിന്റെയും സങ്കുചിത മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇതിൽ ഇല്ലേ ഒട്ടും ഇല്ലേ ആരെങ്കിലും വീണ്ടും കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വോയിസ് ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പരിപാടി നിർത്തിയിട്ട് പോകും കേട്ടോ ഒരു വോയിസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വേണോ വേണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നന്ദി ശ്രീ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ We take this moment to thank each one of you for joining in today. We are signing off. Thank you. Have a nice evening.
Yeah.